നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം നാലായിരത്തി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ രാഹുൽ നടന്നു തീർത്തത് ഇന്ത്യയുടെ മാറിലൂടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയവും കവർന്നു രാഷ്ട്രീയ യൗവനത്തിൽ രാഹുലിലേക്ക് ജനതയുടെ ആകർഷണം ആകുലപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തെ കേവലം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമല്ല അത് എന്ന് ബോധ്യമാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നഗരത്തിൽ നട്ടമാടിയത് കോടതിയുടെ വിധി കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ലോകസഭ അംഗത്വം റദ്ദാക്കി ആ ഉത്സുകത പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ വിധിയിൽ കാണാത്തത് എന്തേ സ്പീക്കറുടെ അവധിയെടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ അരിയാഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി ചുവപ്പ് നാടിയിൽ കുരുങ്ങി ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അവകാശം തടയുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് വോട്ടർമാരുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് നന്ന് ഒപ്പം രാഹുലിന്റെ ലോകസഭയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ആരെയാണ് പാർട്ടിയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും പപ്പു ഇമേജ് മറികടന്നെത്തുന്ന രാഹുൽ കൂടുതൽ കരുത്തനാവുകയാണ് കേരള വിഷ് ന്യൂസ് ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം വസന്ത് തിങ്ങമ്പള്ളി കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അജിത് ലോറൻസ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഒപ്പം ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അജി തോമസ് എന്നിവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം അജിത് ലോറൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ അജിത് ലോറൻസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കരുത്തനായി തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എങ്ങനെയാണോ ലോകസഭയിൽ നിന്ന് അന്ന് പുറത്തായത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വളരെ കരുത്തനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവിനെ ചിലർ ഭയക്കുകയാണ് ഈ പരാമർശം ശരിക്കും ശരിയാണോ അജി തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആദ്യം പപ്പു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് വളരെ വിദൂരത്തിലല്ല അത് വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നടന്നതാണ് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന അതി അമാനുഷികമായ ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ യഥേഷ്ടം തേരോട്ടം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്തും നടത്തും ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതും എന്നുള്ളവരെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ ജനം കണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ എതിരാളിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് ബി ജെ പി എൻറ്റയർ ബി ജെ പി രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള എൻറ്റയർ ബി ജെ പി അതിൽ തന്നെ അമാനുഷിക ശക്തികളുള്ള എന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ കൽപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ അമിത് ഷാജിയും അവർ രണ്ടുപേരും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അദാനിയുടെ കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആർമിയിലുള്ള നിക്ഷേപം രണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ചൈനീസ് പൗരനാണ് എൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയാണ് അപ്പോൾ ചൈനീസ് പൗരൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ അതിന് ആർമിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പങ്ക് പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് ശക്തിശക്തമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ആഴ്ചകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് സമയം തരണം ഏറ്റവും വലിയ നാടകങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് വെച്ച് നോക്കുക ക്രിമിനൽ കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഉണ്ട് അജി പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രസംഗം അത് അത് സാങ്കല്പികമായിട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ ഇത്രയും ഇത്ര പബ്ലിക്കായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലർ ഉപമകൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരും ചിലർ ചില സാമ്യതകൾ കൽപ്പിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ അതിന് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിന് ക്രിമിനൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ആണ് അവിടെ നടന്നത് ആ ശിക്ഷയുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി വരെ ആ തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻറ്റയർ ഡിഫമേഷൻ കേസിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാമ ഗുജറാത്തിൽ ഇറങ്ങേറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർണാടകത്തിൽ നടന്ന പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് മോഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഗുജറാത്തിൽ ഒരാൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു എം എൽ എ കേസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ റിവിഷൻ ബെഞ്ചും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയും എല്ലാം തന്നെ ഒരേ വിധി അങ്ങ് പറയുന്നു ഈ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് കൊടും ക്രിമിനലുകൾ ഇന്നും ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ എം പിമാരും എം എൽ എമാരും രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും മന്ത്രിമാരും എം പി
ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഭയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്പിരസി നടന്നിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്തിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്പിരസി നടന്നിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്തിലുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോൺസ്പിരസി നടന്നിരിക്കുന്നു അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചടുലമായ രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം പോയത് പക്ഷേ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം എന്നല്ല ജനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഇനി ആരെ ആശ്രയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ റെപ്രക്കഷൻസ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയധികം പരമാവധി ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡിഫമേഷൻ കേസ് നിലനിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇത്രയധികം രണ്ടു വർഷം കഠിന ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജയിൽവാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെ പക്ഷേ തീർച്ചയായും ബി ജെ പി പ്രതിനിധി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ അജി തോമസ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അത് ആ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അജിത്ത് ലോറൻസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്തത് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വീരപരിവേഷമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അപ്പോൾ ആ പരിവേഷം എല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പിയെ അലോസരപ്പെടുത്തിയോ അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഈ രാഹുലിന് തിരിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് കയറാൻ ഇത്ര കാലതാമസം എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും രാഹുൽ അയോഗ്യനെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയ അതേ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗനമായിരിക്കുന്നത് അജി ഇപ്പോ അജി ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആള് ഞാൻ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അത് മുതിർന്ന മാധ്യമ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അജിത് ലോറൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വക്താവ് എന്നൊരു പട്ടം ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനല്ല വളരെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഏത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏത് മാധ്യമ ധർമ്മത്തിന്റെ എന്ത് വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതേ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന ലേബിൽ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടിത്തം പറമ്പുന്നത് അത് നമ്മളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കാം ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ അപമാനിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിവരക്കേട് വ്യക്തിയാക്കിയത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സാധൂകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഞാന് ഡിഫമേഷൻ കേസ് ഡിഫമേഷൻ കേസിന്റെ ഡ്രാമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശബ്ദിച്ചില്ല മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകോപനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ശബ്ദിച്ചില്ല മാനിതകാക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റിൽ പിന്നെ അദാനി വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പിറ്റേന്നാണ് വിധി വന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കേസിന്റെ നാളുവഴികൾ ഇതായത് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളെ കിടന്ന പൊട്ടന്മാരാക്കുകയാണ് കുറെ നാൾ പൊട്ടന്മാരാക്കിയില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കുന്ന ആ ഒക്കെ ചെറിയൊരു ചക്രവാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം കുറച്ച് സൈബർ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാം ആ കേസിന് എത്രയോ നാളത്തെ നാളുവഴികളുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ വളരെ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ രാഹുൽ എന്നല്ല ഇവിടെ എത്രയോ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇപ്പൊ എം എൽ എ മാരെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ മുതൽ എം എൽ എ മാര് എം പിമാരൊക്കെ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കുമ്പോൾ ആ പിന്നെ വടിവിട്ട വഴികളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായും എതിർച്ചേരിയിലുള്ള ആളുകൾ അവർ നിയമപരമായിട്ട് നടപടികളിലേക്ക് പോകും അവരെ ജനപ്രതിനിധികളായ ആളുകൾ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകും അത് രാഹുലും എന്നല്ല ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകൾ പണവശത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും ഉള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രാഹുലിനെ പിന്നെ വിധി സ്റ്റേ
രാജീവിന്റെ മകനാണെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നിയമങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അപ്രത്യാഹിത ഞാൻ അജി തോമസിലേക്ക് കൂടെ മടങ്ങി വരാം രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പൊ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വറിലേക്ക് കൂടെ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ അജി തോമസിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു വലിയ വ്യക്തി പ്രതാപം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടുകയുണ്ടായി മുൻപ് പപ്പു ഇമേജ് നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്ന ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ളത് രാഹുൽ ഈശ്വറിനും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജ് ഒക്കെ മാറ്റി വന്നത് ബി ജെ പി യെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വർധിത വീര്യത്തോടെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റീബ്രാൻഡിങ് എന്നോ ബ്രാൻഡ് മേക്ക് ഓവർ എന്നോ റീ ഇൻവെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് നല്ലതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പക്ഷമാണെങ്കിലും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പക്ഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വരെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്ന് വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നാഷണലിസ്റ്റുകളെന്നും ലിബറൽസ് എന്നും വിളിക്കാം നാഷണലിസ്റ്റ് സ്പെക്ട്രം കൂടുതൽ നയിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള കക്ഷികളാണ് ലിബറൽ സ്പെക്ട്രം എന്നോ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽസ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം സെക്കുലർ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം കൂടുതലായി നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇതേപോലെ ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡി സാൻഡിസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് മറുഭാഗത്ത് അവിടുത്തെ ലിബറൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സോ ബിൽ ക്ലിന്റനോ ബരാക് ഒബാമയോ ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇതേപോലെ ഒരു ലിബറലും നാഷണലിസ്റ്റും സെക്യുലറും നാഷണലിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സ്പെക്ട്രങ്ങളും വൈബ്രന്റ് ആയി നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരണം എന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരി ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കാര്യം ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളും വൈബ്രന്റ് വേണം ലോകാരാധനായ ഗുരു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നും ഇടപെടാത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പോലും പറയുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചു കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നതിന് സന്തോഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റിമാർക്സ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റേസ്ഫുൾ ആണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പേര് നായരുന്നോ നമ്പൂരിന്നോ മേനോന്നോ തമ്പിയെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരെടുത്തോളൂ ഈ പേരുള്ളവരെല്ലാം എന്താ കള്ളന്മാരായത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആ സമുദായത്തിൽ പെടുന്നതോ ആ പേര് കേർക്കോ വിഷമം തോന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പോലും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റിമാർക്സ് ഡിസ്റ്റേസ്ഫുൾ ആണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ മുതിർന്ന ഒരു നേതാവ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ ശിക്ഷ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ ശിക്ഷ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലുള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ ശിക്ഷ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എം പി സ്ഥാനം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വിധി മാനിഫെസ്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻലി ന്യായമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഭേദമന്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വിധി അന്യായമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന എന്താ ജഡ്ജിമാരെ കുറ്റം പറയില്ല പകരം അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിമാർക്ക് കോൺസ്പിറസി നടത്തി എന്ന് പറയില്ല ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറ്റം പറയും ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി പക്ഷെ കോടതി ഇൻ ഇറ്റ്സ് വിസ്ഡം അത് ശരിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വന്നു ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാറ്റിക്കിട്ടി അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാര്യം ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാണെങ്കിലും ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും വേണം നമ്മളൊരു വൺ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും ആയി പോകരുത് അത് ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലെ ആയിപ്പോ പണ്ടത്തെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലെ ആയിപ്പോരുത് നോർത്ത് കൊറിയയും പോലെ ആയിപ്പോരുത് വൺ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ശക്തമായി വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് വൈബ്രൻസ് ഉണ്ടാക്കും കുറെ കൂടെ സന്തുലനം ഉണ്ടാക്കും കുറെ കൂടെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ നമുക്ക
അദ്ദേഹം ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഹഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പാർലമെന്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ജസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി അദ്ദേഹം ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു കാണിച്ചു അത് ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ നല്ലതാണ് ഈ വിധി പോസിറ്റീവായി നമ്മൾ കാണണം ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഈ അംബാനി അദാനി എന്നൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്നത് അദാനി അംബാനി സർക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ പിള്ളേരും സ്കൂളിലും കോളേജിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതൊന്നും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ബോംബെ കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് അംബാനി പിന്തുണച്ചത് പോലും അന്യ അംബാനി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച ഒരു മിലിന് ദിയോറയുടെ വീഡിയോയിൽ പോലും മുകേഷ് അംബാനി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഴയ രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കയ്യടിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല മെച്ചുറായ മുതിർന്ന നേതാവായ ജനയൂധാരി ബ്രാഹ്മണ് എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന എന്താ ശിവനാണ് ലോകം എന്നൊക്കെ തിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന നല്ലൊരു നേതാവായ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും യെസ് ഞാൻ രാഹുലിലേക്ക് തിരിച്ചു പറയാം ഇപ്പോൾ അജി തോമസ് ചേരുന്നുണ്ട് അജി തോമസ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അജി തോമസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഒരു കരുത്തനായ നേതാവ് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് അനിവാര്യത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അത് അനിവാര്യത തന്നെയാണ് അല്ല രാഹുൽ ഈശ്വർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ രാഹുൽ സ്ഥാനത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആ കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടിയ ആ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ് സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പോലെ അദ്ദേഹം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉയർന്ന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മുതൽ അദ്ദേഹം എം പി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് കോൺഗ്രസ് കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനു മുമ്പും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സോണിയ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന സമയത്തും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് രാഹുൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പ്രത്യക്ഷത നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാഹുലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ കിട്ടാണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ഇത്രയും നാളത്തെ അവസരങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു കാട്ട നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ കുത്തകയായിട്ടുള്ള അമേഠ്യ ലോകസഭാ മണ്ഡലം അത് ആ മണ്ഡലം ഒരു കാലത്തും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നെഹ്റു കുടുംബവും നെഹ്റുവും ഇന്ദിരയും ഫിറോസ് ഗണ്ഡിയും പിന്നെ രാഹുലും പിന്നെ രാജീവും ഒക്കെ മത്സരിച്ചിരുന്നു ആ മണ്ഡലം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈവിട്ടു പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് അയോഗ്യനല്ല അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് കാണുന്ന പാർലമെന്റ് പുറത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം കുത്തകയായിട്ടുള്ള അവരുടെ മണ്ഡലം അവർക്ക് പൈതൃകമായിട്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അവരൊക്കെ മണ്ഡലം പോലും അവർക്ക് കൈവിട്ടു പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വലിയ നേതൃത്വ ചൊരയെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കെട്ടി കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പ്രതിബിംബത സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ തികഞ്ഞു നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ വയനാട് കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ സീറ്റിലായ വയനാട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാല് അദ്ദേഹം പട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ മുൻഗാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കുമല്ലോ വിലയിരുത്തലായിരിക്കുമല്ലോ അത് നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ വയനാട് ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വോട്ടറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം വരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എം പി നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയായിരുന്നു ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിവസമേ അദ്ദേഹം എം പി സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും ഇത് ഈ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി കാണിച്ചു തരാൻ ആർക്കും
ഇതെന്റെ അവസരമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ അവർക്ക് വനത്തിൽ പോയി പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വനത്തിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഇന്ധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വില കൂട്ടിയത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് പണം കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിൽ അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു പരാജയം തന്നെ അല്ലേ അജിത് തോമസ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാർക്ക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആരാ എം പി ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണു കിട്ടാതിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാട് കിട്ടാനും ഒരു സ്റ്റാച്യൂ നടത്തി പോകാനല്ല എം പിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എം പി ആണ് ഇവിടുത്തെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടത് ഇത് വനവാസ നിയമപ്രകാരം ആ കുടുംബത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭൂമി ഉറപ്പാക്കുകയും അവർക്ക് വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായ ശേഷം അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഞമ്മടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വയോധിക ആ വയോധിക വന്ന സമയത്ത് ആ വയോധികയ്ക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമില്ല ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മണ്ഡലത്തെ അദ്ദേഹം മാതൃക കാണിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാർ തിരിച്ച് മാതൃക കാണിക്കണം അവർക്ക് പണിത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിക്കാർ തിരിച്ച് മാതൃക കാണിക്കണം അവർക്ക് ഒരു ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ച് ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ച് നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ശൗചാലയം പോലും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ശൗചാലയം ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി എന്ന് നിങ്ങൾ മാതൃക കാണിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം വസന്ത് തെങ്ങുപള്ളി കൂടെ ശരിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഞാൻ വസന്തിനെ ശേഷം രാഹുലിലേക്ക് വരാം വസന്ത് പറയാം ആ പറഞ്ഞോളൂ വസന്തിലെ വസന്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വസന്തി ഇതിന് മറുപടിയും കൂടെ പറയാം അതായത് നെഹ്റുജി ചത്ത കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നെഹ്റുജിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ഇന്ന് ജയിച്ചത് എന്ന് മറക്കരുത് റായ്ബറയിൽ നിന്ന് ഇവിടോട്ട് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടും മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ശ്രീ വസന്തി അതിനും കൂടെ ചേർത്ത് മറുപടി പറയാം ചത്ത കുതിര എന്ന് നെഹ്റുജി വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് പടക്കുതിരയായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിച്ചത് എന്നൊരു വിമർശനം കൂടി പറയുന്നു എന്ന മറുപടി ശ്രീ വസന്തി പറയാം യെസ് തീർച്ചയായും വസന്ത് രാഹുൽ ഈശ്വരന്റെ ആ ഒരു പരാമർശത്തിനുള്ള മറുപടിയും കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ല അജി ഏത് ചെകുത്താനുമായി കൂട്ടുകൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇ എം എസ് ഫണ്ട് കൈ കൊടുത്ത് ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്ക് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇ എം എസ് തന്നെ ചെകുത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞ ബി ജെ പി ഇന്ന് അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഇന്ന് സി പി എമ്മിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് പോളിറ്റിക്സ് അത് രാഹുലിന് അറിയാത്തതല്ല അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലോ അക്കാഡമിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതായി പ്രിയപ്പെട്ട അജി അജിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ കാലങ്ങളായി അറിയാം രണ്ട് രണ്ടര വർഷക്കാലമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അജി ഏതാണ് അജി തോമസ് ആണ് കേട്ടോ അജി അതായത് നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അജി അദ്ദേഹം വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ശൗചാലയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മാത്രം കഴിവില്ലാത്ത ബി ജെ പി നേതാവാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പണിത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറ്റൊന്ന് വളരെ ശക്തമായ മറ്റൊരു വിഷയമല്ലേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തിലെ കോടതി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കി അന്ന് പല ചർച്ചകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് കോടതി ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ഉയർത്തപ്പെടും അത്ര ഒന്നും ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ജില്ലാ കോടതിയിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള കോടതികളെ ഇത്രയും കാലം ഇവർ വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന് അനുകൂലമായി ശബ്ദം ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നത് മണിപ്പൂര് പോലെ ഇന്ത്യ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കൈകെട്ടി നിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് കോടതി സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതുവരെ കോടതികളെ എങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ആർ എസ് എസ് ഭരണകൂടം നോക്കിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ജീവൻ ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ ഒരു പെറ്റി കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞ ഒരു ജഡ്ജി പോലും പിന്നീട് സീനിയോറിറ്റി ലെവൽ
ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ മുന്നണിയുമായി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായും ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദുമൊക്കെ ആയി നരേന്ദ്രമോദി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മോദി എല്ലാ മോദിയിലും കള്ളന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേസാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിനെ മുജാഹിദീനമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത മോദിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണ്ടേ കേസെടുക്കണം അതാണല്ലോ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ന്യായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ എന്ന യു മുൻകാല മുൻപത്തെ യു പി എ എന്താണോ ആ യു പി എ നയിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു വലിയ സഖ്യ സർക്കാർ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര ജനാധിപത്യത്തിന് വാല്യു വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐക്യനിര അധികാരത്തിൽ വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന ആളാണ് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തി പെഗാസസിലൂടെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ ഫോൺ ചോർത്തിയവരല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട പെഗാസസിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെയും ഈ പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെയും പേരുണ്ട് അവരെ പോലും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷായും ചേർന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഇന്ത്യ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എ ടു അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മറ്റാർക്കും അവസരം ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും ഇല്ലെന്നേ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര തീരുമാനിക്കും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അജി തോമസ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കേസ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ആ ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒരു ശൗചാലയം പണിത് കൊടുത്ത ശേഷം വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ അജി തോമസ് നിങ്ങൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എണ്ണൂറ് കുടുംബത്തിന് ശൗചാലയം പണിത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് പണിത് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നടക്കും രണ്ടാമതായി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എം പി എം പി അല്ല സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ആര് കോർഡിനേറ്റർ എം പി അല്ല എം പിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നേ എന്റെ അജി അജി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അജി അജി കുഞ്ഞുമോൻ ഈ എം പി ഫണ്ട്സ് വെട്ടി ചുരുക്കിയ പാർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് എം പി പണിയണം എം പി പണിയണം എവിടെ നിന്നിട്ട് പണിയണം കൈ നിന്നിട്ട് പണിയണോ എം പി ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കി എം പി ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടി എം പി ഫണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വിനിയോഗിക്കണം എം പി ഫണ്ട് എടുത്ത് ശൗചാലയം പണിയൻ വിനിയോഗിക്കാമോ അങ്ങേക്ക് അറിയാമോ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആകപ്പാട് കൊടുക്കുന്ന നക്കാപ്പിക്കുക അത് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാവൂ ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാ അതിഥികളിലേക്കും തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു ഒരു കൊമേഷ്യൽ ബ്രേക്ക് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയിലേക്ക് കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് ഡിബേറ്റ് തുടരുകയാണ് തുടരുമ്പോൾ അജിത് ലോറൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ അജിത് ലോറൻസ് എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ അതായത് മോദിക്കെതിരെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് എന്ന തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നവ മീഡിയ അടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അജി അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ശ്രീ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ അജി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിട്ട് തന്നെയാണ് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നിട്ടാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനും വസന്തിനും അറിയാം ഞങ്ങൾ നിരവധി ചർച്ചകൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പോലും അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോടതി വിധിയും ഈ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ഡിഫമേഷൻ കേസിൻ്റെ ഡ്രാമയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഹൈക്കോടതി വിധി പോലും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി തങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന കോടതി ഹൈക്കോടതി വിധി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പണിയറിയാത്തവർ ചെയ്തതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യംഗ്യമായി അവർക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് കോടതിയോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വസന്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓർക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആത്മാവ് തന്നെ തകരില്ലേ ആർക്ക് എങ്ങനെ ജീവി
കൊണ്ടുവരുവാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ശിവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ മിത്തുകളെ മിത്തുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നു അതേ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ഈ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതും പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതും ആയ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മൈനോറിറ്റീസിനും എതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അട്രോസിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇതേ ആവശ്യമാണ് വരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പാർലമെൻറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കുക സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആരാ ഭരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എത്ര ചടുലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അടിച്ചിറക്കിയത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബസന്തും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആങ്കർ ഉൾപ്പെടെ ആ ആങ്കർ അജി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര ചടുലമായിട്ട് ഒരാളെ അപ്പം അത് ഭയന്നിട്ടല്ലേ അത് ഭയന്നിട്ടല്ലേ അതിന് അജി എന്ത് എന്ത് വ്യാഖ്യാനം ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അജി എന്ത് വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഭയന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പപ്പു എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഉന്നതനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ മാറ്റിയത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്ത വ്യക്തിഗത്തികളോ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തത് ഈഡി എത്ര ദിവസമാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് എത്ര ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അതുപോലെ തുറങ്കിലടക്കില്ലേ പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും ഓവർ സ്മാർട്ട് ആക്കിയത് ഇത്രയും സ്മാർട്ടായത് ഇത്ര ദേശീയ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായ ആളായത് അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയും കൂടെ ചൈനീസ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ചൈനീസ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് ചൈനീസ് ചൈനീസ് അവരെ അതിലെ ഒരാളാണ് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസിലേക്ക് മുടക്കിയിരിക്കുന്നു അതാനി വഴി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കഴിയില്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ചടുലമായിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പ്ലേസ് ഓഫ് അക്കറൻസ് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തില്ല അവിടെ നിന്നാണ്ടാണ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഈ കേസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന കോടതി വിധികൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പേരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കേസിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശ്രീ അജി തോമസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയൂ എന്ത് എന്തായാലും പറയാനുണ്ടോ അജി ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും <laughs> ഒരു സബ്മിഷൻ മാത്രം ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഒരു സബ്മിഷൻ മാത്രം അതായത് അദ്ദേഹം മോറിസ് ചാങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോറിസ് ചാങ് ആണ് ആ ചൈന വഴിയുള്ള ഡീലിൽ മോറിസ് ചാങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു പുള്ളി യഥാർത്ഥത്
അതായത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അത് തായ്വാന്റെ പേരാണ് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ചൈന വരുന്നത് അന്ന് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അത് ഔദ്യോഗികമായി റേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ മോറിസ് ഷാങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ തായ്വാനീസ് ആണ് അദ്ദേഹം ചൈനീസ് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലെ ആളല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് വെച്ചു നമുക്ക് ചൈനക്കെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലിന്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കതില്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ഓൾ വെദർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മോറിസ് ചാങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഏരിയ ആണ് അതായത് ഈ ചൈനയും തായ്വാനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് കാലമായി ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ട് പണ്ട് മുതലേ തായ്വാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരു വരുമാനം പറഞ്ഞ സാധിക്കും ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് തായ്വാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ ചൈനീസ് കൊല്ലുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒറ്റ ഒരു രാഘുലീശ്വർ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കേന്ദ്ര ബി ജെ പി സർക്കാരിന് അത് പറയാമായിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും ലാഘവത്തോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത് പറയാൻ മോറിസ് ചാങ് തന്നെ ആ വിഷയം വളരെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചൈനയ്ക്ക് വൺ ചൈന പോളിസി എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചൈന വളരെ ടച്ച് ആണ് ആ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമാണ് ഈ വൺ ചൈന പോളിസി ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കലി നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ടിബറ്റ് അടക്കം വിഷയങ്ങളിൽ ബാക്ക് ട്രാക്ക് എടുക്കുന്നത് ചൈന ഭയങ്കരമായി വയലന്റ് ആകുന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തിയോ ആയുധ ശക്തിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് അല്ലല്ല അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം അതായത് ഒന്ന് അജിത് തോമസ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും സെഷൻസിലെ വിധി നിൽക്കുന്നു എന്ന് അജിത് തോമസ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു മാസം മുമ്പ് പഠിച്ചു തീർന്ന മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പഠിച്ച നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഒരു സ്റ്റേ ഇട്ടാൽ അത് താഴെയുള്ള എല്ലാ കോടതിക്കും ബാധകമാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇത് സെഷൻസിലേക്ക് പോയാൽ അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് ആ കേസിൽ പിന്നീട് ഒരു കേസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് അജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കും മനസ്സിലായോ ആജി ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഇതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എൽ പി ബിരുദം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മാസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് റദ്ദാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു പരാതി കൊടുക്കണം കാര്യം എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ അത് നടക്കില്ല അത് പോസിബിൾ അല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മോസോ മോറിസിന്റെ കാര്യം അത് എന്താണ് അജിത് ഡോബലിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് വാദം എല്ലാ കാലത്തും അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യ വെക്കുന്ന ഡിഫൻസ് വാദം എല്ലാ കാലത്തും ചൈന ചൈനയുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാരന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വാദമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തായ്വാന്റെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ചൈനീസ് ചൈന ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങളാ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് അല്ല അല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഹുൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മള് ചൈനയിലേക്കെങ്ങും പോകണ്ട പാർലമെന്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം പാർലമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാവോ മണിപ്പൂർ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീർച്ചയായും പാർലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹസ്തദാനം ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടന്നിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നു ആ ഹസ്തദാനവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള ഒരു ഹസ്തദാനം നടത്തിയപ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതൊരു വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിഷേധം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ
അതിന്റെ പെരുമാറ്റ ചട്ടവും അതിന്റെ മാന്യതയും ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരിയപ്പെട്ട ആളുകൾ കോടതിയിൽ പോകും കോടതിയിൽ നിന്ന് പരാമർശങ്ങളുണ്ടാവും അത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ കോടതിയിൽ നിന്നാവും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നാവും പിന്നെ പലപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഇവർ വിധി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് രാഹുലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി പാലിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ ഞാൻ രാഹുലിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജനപ്രതിനിധി പാലിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക മര്യാദ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇ ഡിയെ കൊണ്ട് കേസ് അന്വേഷിപ്പിക്ക ഇ ഡിയെ കൊണ്ട് കേസ് എടുപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുള്ള രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നുകൂടാ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ പരാതി കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിൽ സഹിതം പരാതി കൊടുക്കണമെന്ന് അത് ഒന്നും ചെയ്യാം തൊഴിൽ സഹിതം അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ പരാതി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് പറഞ്ഞത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റാരും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെട്ടു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് സഹിതം നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കാരണം ഈ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപദേശ സംഘം ഒരു ഉപജാപക സംഘം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ജനശ്രദ്ധ നേടാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ എം പി ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ മികവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ അമാനുഷികനായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാലമകളുടെ ഡിങ്കൽ എന്ന പോലൊക്കെ അമാനുഷികനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒരു മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായുള്ള മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വ്യക്തി പാർലമെന്റിൽ ഇത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പാർലമെന്റിൽ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാജർ കുറവുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാറില്ല അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മീഡിയ കവറേജ് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്തും പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പറയാം അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് അതിന്റെ മര്യാദ ലംഘിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിചാ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നീതി വിവരത്തിന് ഇന്ത്യൻ കോ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിനൊക്കെ അതീതനാണ് എന്നൊരു വിചാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജനപ്രതിനിധി പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാര് സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ രീതികളെ അത് വിമർശിക്കാം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാക്കാം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ അനാവശ്യമായി നരേന്ദ്രമോദി പിന്നെ പാർലമെന്റ് ആണ് സുഗമമായി പാർലമെന്റിനെ എപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാരാ പാർലമെന്റിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ ബില്ലുകൾ പിന്നെ വരുമ്പോൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാരാ അത് ഇവിടുന്ന് പ്രതിപക്ഷമാണോ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ നമ്മൾ രാജ്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രാജ്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യം ഒരു വർഷത്തെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുകൊണ്ട് മൗനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയല്ലേ രാജ്യത്തുള്ളത് അതിന്റെ വാരിയിലാക്കി നിർത്താൻ ഈ സർക്കാർ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ഒരു ഒരു അതിനുവേണ്ടി ആരുമായി സന്ധി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് രാഹുലിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണ് രാഷ്ട്ര താല്പര്യമല്ല ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുക അങ്ങനെ സവർക്കറെ വിമർശിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് വസന്തിന്റെ പറഞ്ഞതിന് ഒരു വരിയിൽ കൂടി വസന്ത് വിമർശിച്ച ഡോക്ടർ ജി നല്ല കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജി ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനം കേട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപകൻ രണ്ട് വീരസവർക്കറിനെ ഗാന്ധിജി മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വരെ ബഹുമാനിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി നാലായിരം ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന വ്യക്തിയാണ് വീരസവർക്കർ പോട്ടെ പക്ഷെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ നിരീക്ഷണം ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം അത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞൊരു വരിയാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില വിധികൾ രസകരമാണ് എന്ന് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സീരിയസ്ലി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഒരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടല്ല അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയെ പോലെ വളരെ റെസ്പെക്ടഡ് ആയൊരു ജഡ്ജി സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിധികൾ രസകരമാണ് എന്ന് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയി പറയുകയുണ്ടായി അത് ബി ജെ പി അല്ല അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ലോവർ ജുഡീഷ്യറി അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിധികളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാകട്ടെ ഗുജറാത്തിലാകട്ടെ പലപ്പോഴും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകട്ടെ ശരിക്കും അത് നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് അല്ല അതാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന പൊസിഷന് അഫ്രണ്ടായ നിലപാടുകളാണ് മീഡിയ എടുക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിമാർ എടുക്കേണ്ടത് കോടതി എടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ നിലനിൽക്കൂ അതായത് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചാലും ഇനി മമതാ ബാനർജി സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചാലും ഇനി എന്താ ശിവസേന സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചാലും കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിച്ചാലും ലോവർ ജുഡീഷ്യറി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ യാഥാർത്ഥ്യം വസന്ത് ഞാനും എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആ നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കോ മറ്റോ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് കാര്യം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന എക്സസൈസുകളെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്തൊരു പരാമർശവും ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പോലും ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പം ശ്രീ ഗവായിയെ പോലൊരു ജഡ്ജി അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ വരേണ്ടതാണ് അത് ബി ജെ പിയെ കുറ്റം പറയാനും ഈ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും യെസ് അജിത് തോമസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അല്ല ആ ഇഷ്യൂ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഇപ്പൊ സി പി എം എൻ എസ് എസിനെതിരെ കേസെടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ലോവർ ജുഡീഷ്യറി ആ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇരട്ടച്ചങ്ങനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല കാര്യം എല്ലാവർക്കും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എൻ എസ് എസിന് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും സി പി എം ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും മമതാ ബാനർജി ആണെങ്കിലും ആപ്പ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോവർ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണ് വളരെ കറേജിയസ് ആണ് കാര്യം സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങനെ പറയാൻ സുപ്രീം കോടതി ആർജവം കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ നിയമ സംവിധാനത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് ശ്രീ അജിത് ലോറൻസ് രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അജി ഞാൻ അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കീഴിലുള്ള അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ന്യായീകരണമില്ല അതിന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിധി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ ജനം എങ്ങനെ ജീവിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി തങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിധിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രശ്നമാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരത് വളരെ സഭ്യമായ രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി അത് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ വിധി വിധി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ വിധി വന്നതോടു കൂടി തന്നെ ജനത്തിന് വല്ലാത്തൊരു റിലീഫാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജനം ശ്വാസമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്നുള്ളതല്ല ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു എം പിക്ക്
അപ്പോൾ ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് വേറെ സ്വന്തം പൈസ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിധിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ആശ്വാസ വിധി യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകും ഇത് ലോകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മണിപ്പൂരിലെ സംഭവം വെച്ചിട്ട് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ സെക്കുലറിസം ഇല്ല അവിടെ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉച്ചാടില്ല സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയ്മാണ് രാജ്യത്തിന് ഷെയ്മാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അല്ല ലാർജസ്റ്റ് ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഈ രീതിയിൽ തകർത്ത ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഷെയ്മാണ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെയുണ്ട് യൂറോപ്പിലുണ്ട് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ രാജ്യത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രാജ്യം നിന്ന് കത്തുകയാണ് സ്ത്രീകൾ തെരുവിൽ വഴി വലി വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളും ബലാസംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ ആരുത്തരം പറയണം പ്രധാനമന്ത്രി പറയണ്ടേ അത് ഈ ശരിക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഭരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമാവധി പരമാവധി നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ആ മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചു വിടണം സർക്കാർ പട്ടാളത്തിന് ഇറക്കണം അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും 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 രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറയില്ല രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അഡ്രസ് ചെയ്യില്ല പകരം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആഭ്യ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അഡ്രസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോറൻസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കക്കു ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ കവളപ്പാറയിൽ നടന്നത് അതിന്റെ ഇരകളായ ആളുകൾ ഇരകളത്തോളം ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ അതിന്റെ ഇരകളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആയിരത്തിനും എണ്ണൂറിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് വീടും പിന്നെ ശൗചാലയങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നതിന് അതിന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിസാരവൽക്കരിക്കരുത് ഇത് ഇവിടെ മണ്ഡ എം പിക്ക് മണ്ഡലിക്ക് ഇത് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയാക്കണം ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആ പ്രദേശത്ത് പാർലമെന്റിൽ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ചർച്ചയാക്കണം പക്ഷെ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചക്കെടുക്കേണ്ട വിഷയമായിരുന്നു മണിപ്പൂര് തെരുവുകളിൽ 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 സ്ത്രീത്വം അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെ പോയി പ്രധാനമന്ത്രി പറയട്ടെ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ജനപ്രതിനിധി ആ ജന ആ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ അമേരിക്ക പോയിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ അജിത് ലോറൻസിന്റെ ചോദ്യമല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെ ചോദ്യമാണ് എന്റെ ചോദ്യമാണ് വസന്തന്റെ ചോദ്യമാണ് രാഹുലിന്റെ ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മൗനമായിരിക്കുന്നു മണിപ്പൂരടക്കം കത്തി നശിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനമായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉത്തരമുട്ടുമ്പോൾ അല്ല ഉത്തരമുട്ടുമ്പോൾ വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ശൗചാലയം ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമല്ല പറയേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന്റെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതായത് രാഹുലിന്റെ കൂട്ടം വായിക്ക് വരുന്നതൊക്കെ കോതയ്ക്ക് പാട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ പോയി അച്ചടക്കമില്ലാതെ പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല അതാ പറയട്ടെ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ആ പരാമർശം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെല്ലാം കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേസുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്താണ് വൈദ്യു മാറി പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അജിത് ലോറൻസ് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് മറുപടി വേണ്ടേ ആ ചോദ്യത്തിനല്ലേ മറുപടി വേണ്ടത് ശരിയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വേണ്ടേ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് പോയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല
എന്തിനു വഴുത് മാറിപ്പോകുന്നു മണിപ്പൂർ ഇവിടെ നിന്ന് കത്തുകയാണ് സാർ അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിൽ ശൗചാലയമില്ല ഇത്ര പേർക്ക് ശൗചാലയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെരുവിൽ സ്ത്രീത്വം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഭാരതാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്ത്രീത്വം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിൽ പോലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണിപ്പൂർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഏകാധിപതി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഏകാധിപതി എന്ന വാക്ക് തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ ഏകാധിപതി മിണ്ടുന്നില്ല നിശബ്ദനായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനാണ് ഉത്തരം വേണ്ടത് തീർച്ചയായും സമയപരിമിതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് കേരള ബിഷ് ന്